Muli po. Magandang araw sa inyong lahat. Patuloy po tayo ngayon sa ating uh, banal na pagsasanay para sa mag-asawahan at pwede rin sa mga sa mga singles na merong jowana at tinatasa, kinikilatis kung ito bang kanyang katipan o kung hindi man naayon o bagay sila pagkos makilatis din yung kanilang kakayanan at sabihin nating potensyal kung sila ay magkakatuluyan at mauwi ang pagibigan nila sa kasalan. Kaya magpasimula po ulit tayo sa ating pagninilay. Tunay, naroon po tayo pa rin sa ating pangatlong topic. Paano tayo ang ating dalaw? Here, we are going to talk about your marital dynamics. Pinupulsuhan natin ang lagay na inyong ugnayan. Inaalam natin kung nasan kayo. Sapagat ang pagkatuklas kung nasan kayo, at least makikita mo ngayon, una, ang gap o yung kulak upang sagay higit na mas mapalalim, maganda, at tunay, maging mainit ang pagsasama bilang mag-asawa. Kahapon, atin pong uh, pinag-usapan yung paano kayo mag magkumunika sa bawat isa, paano kayo mag-usap, magdialogo, at paano rin naman mag-away. Kung paano nyo hinaharap ang iba't ibang hamon ng inyong pagsasama. Kung kaya nga, ngayon naman, dadako tayo sa How do you support one another? Sapagat napakahalaga rin sa mag-asawa ang tunay. Ang kay lagi magtulungan, ang lagi ninyong samahan ng bawat isa sa paglalakbay. Kung kaya nga, bukas naman, how you really make love? And most especially, how do you protect each other from infidelity? Kung kaya nga po, pasimulan natin ang ating banal na pagsasanay muli sa isang munting pananalang. Ipikit natin ang ating mga mata at ilagay ang sarili sa banal na presensya ng Diyos. Sa ngala ng Ama, Anak, at Spiritus Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, muli kami po'y dumudulog sa iyong harapan sa panahong ito na kami gumagawa ng isang banal na pagsasanay bilang mag-asawa. Tulutan na po, nawa po ninyo na higit naming maunawaan kung gaano kailangan namin ang bawat isa, kung paano niloob mo, hindi lamang kami magkatagpo, kundi ang kami magkatuwang, ang kami maging magkabiyak sa iba't ibang hamo ng buhay upang maparangalang ka namin sa magitan ng malalim na pagmamahalan. Aming Ama, tulutan mo po na mag mabuksan ang aming puso't isipan sa katotohanan na ano na mahalaga ang bawat isa sa aming paglalakbay na wala kaming ibang maasahan una tigit kundi ang bawat isa kaya mapagmahal na Ama pagpalain mo po't basbasan ang mga mag-asawa ngayon naririto sa iyong harapan na nanalangin na tumihingi ng iyong pagpapala upang sagay ganap nila mapangatawanan ang pangako nung sila'y kasalan. Tulutan mo po na sila ay mapuspos ng pagmamahalan, ng pagtitingi ng wagas, at ganyan din ang malalim na pagmamahal sa katotohanan. Sapagkat paano nga ba magagawang umibig kung ito na may nasa kasunong nalingan? Kaya mapagmahal na ma, gabayan mo po pagbawalain ang bawat isa sa ginagawa nilang banal na paglalakbay. Sa ngala ng Ama, Anak, at Spiritus Santo. Amen. Gilo ko mga kapatid, panimulan uli natin ito sa magitan ng banal na kasulatan mula sa aklat ng Henesis. Kabanata Ikalwa, 
talataang ikalabing lima, labing walo hanggang dalawampu't lima. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi, na mabut, hindi mabuti namang isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na mga kasama at makakatulong. Kaya, mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa mga parang at mga ibon sa impapawid. Dinalya mga ito sa tao pang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga yon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang kanyang pangalan ng mga ito. Ang tao nga nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa impapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang naangkop na babagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinutulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing Kinuha niya ang tadyang nito, pinaghilom ang laman sa tapat niyon, ang tadyang na ginawa niyang isang babae, at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ang aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang amat ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng angkop na makasama at makakatulong. Yun ang una agad na nakita ng Diyos sa kabila ng maganda niyang nilikha. Hindi na ayon ng tao ay mag-isa. Mahalaga na may kalakbay siya. Ganon din. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang tadyang na ito, nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon at tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae. Doon pa lamang nakita niyo ang ganda ng pagkakalika ng Diyos. Hindi niya kinuha sa ulo ng lalaki ang babae. Bakit kaya? sapagat ayaw niya na sabi nga ay magtutunggali ang bawat isa at magsusuwaga hindi rin niya kinuha sa talampakan o sa hita na animoy ito'y parang yuyurakan at napakaganda kinuha ay sa tagyang sa tagiliran kung saan malapit sa puso ng lalaki alalaong baga Mapapansin niyo, minamahal ko mga kapatid, sa simulat sa Paul, ang loob ng Diyos para sa mag ay ang ibigin ng lalaki ang kanyang may bahay. Ang ito'y talagang itangi at pakamahalin nung kay ikinasal. Napansin niyo ba? Ang lalaki ang nasa kanan, ang babae ang nasa kanyang kaliwa. Alam niyo bakit nasa kaliwa? Nasa kaliwa sa simpleng dahilan. Tunay, itong kanan ay ang pamamaraan para ano? Maghanap buhay at magtanggol at magpala. Di ba? Kaya ang tawag di sa right hand is the sword arm. At ang kaliwa is the shield arm. Kaya mapapansin nyo, nung kay kinasal, ha? mga lalaki, ipinapaalala sa iyo kung nasa ang babae sa buhay mo. Siya ang iyong magiging pananggalang. Kaya siya nasa shield arm mo. At ang sinasabi dito, habang sumusugod ang iyong kanan, naroon ang kaliwa para sa protektahan. Kaya napakagandang pagmasdan. Doon pa lamang sa posisyon ng kasal, ipinapaalaala sa inyo kung paano nilikha ang tao. Na ang babae naroon naman para protektahan ang puso mo. Kaya siya nasa kaliwala, kaliwa at siyang nakayakap sa iyo. At 
pagpatuloy natin ang sabi. Ang sabi doon ay ito. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae tatawag sa kanya sapagat sa lalaki siya kinuha. Minamahal ko, napakaganda rin ang ibig sabihin nito. Siya'y katulad ko. Siya'y katulad ko. Hindi ako nakakalamang sa kanya at hindi naman siya nakakalamang sa akin. Sapagkat siya at ako ay iisa. Sapagkat siya'y hinugot sa aking tadyang. Yun ang kaloob ng Diyos nung hinugot niya sa tadyang. Siya'y hindi iba sa iyo. At siya ang kukumpleto sa kulang na nasa iyo. Hindi, hindi siya iba sa iyo. Kaya nga ang tawag natin sa asawa, kabyak. Hindi ka kailanman magiging buo. You'll never be whole. You'll never be holy. Unless that other half of you completes you. You might say, paano ka niyan, Father? Di, hindi ka pala magiging banal. Ah, hindi rin naman. Hindi rin naman sa simpleng dahilan. Bakit ang tawag mo sa akin, Father? O Pater? Sa salitang Latin. Eh, sino ang Mother? Ano bang isang ginagawa ng pari? Matrimony. Kung kaya nga, para sa amin, kami hindi rin nag-iisa. We are fathers, yes. But we have also a mother. A mother. We call it the mother church. But in the end, who is the mother church? But we, the people of God. And most particularly, those who are married. That's why my priesthood finds its completion when I am at the service of the married people. Kaya, I am complete as I provide, protect, and pray for married people. And I feel nourished by the wisdom of their experiences. I am nourished by their joy. I am nourished also whenever I am there to comfort them in their pain. This married couples. Kung kaya nga, at ang sabi doon, ito ang dahilan, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang amatina at magsasama sila ng kanyang asawa. If before, our primary caregivers are our mother and father, the moment you get married, it's no longer your mother and your father, but rather your spouse. You are the first one who is to take care of your spouse. And with this spouse, you will write your own love story different much more unique and special than the love story of your mother and your father. Kung kaya nga, it's good to see this afternoon that we are going to pray over and reflect concerning the second most important aspect in marital dynamics and that is what we call mutual support. In the Catholic Catechism, it says, there are two ends of marriage. One is mutual support and the procreation of life. Kung kaya nga, that mutual support, that mutual love and support is essential in the dynamics of a marital relationship. Kaya, let's go through it, it's good to ask, how do you support each other? Paano ka ba nagiging kabiyak niya? How do you complete one another?
tunay. Paano ka ba naroon para sa kanya? Siguro ang tanong nga doon eh, sino ka ba talaga para sa kanya? Hindi ba ikaw ang kapit niya? Kaya let's go through it and see. Yesterday we speak of the different sources of marital conflict. We say it's about commitment. Yung pakiramdam ng isa, siya lang ang nagmamahal habang kulang na kulang sa pagtataya ng sarili ang isa. Sa mga gawain bahay, ang paggamit ng social media o at ang pagbuso nito, marami sila sa nangyayari dyan. Pera. Sabi ko sa inyo, mahalaga ang kakayanan at karunungan kung paano humahok ng pera sa mga asawa. Work over re- relationship. Questions of priority. Paano kung nauna ang career bago ugnayan? Questions of addiction. pag Sugal? Sexual addiction? Chismis addiction? Gambling addiction? And so many addictions. Questions of quality time, not just for the spouse, but also for the children, the whole family. Questions about sex, too little or too much. Infidelity. Ah, I tell you. Hopefully we could deal it tomorrow. If not, meron pa naman mga araw. Matagal pa ang lifting up ng lockdown. Parenting. And of course, ang mga sumpa ng lahat na may kinasal, ang mga bihenahan. At bilas at hipag. Pati kung minsan sama si Bayaw. Mga kinaragdagan. Kung kaya nga, doon pa lamang, kita natin, if there are a lot of sources of conflict, doon pa lamang, kailangan yun na. Nas agapayan, subaybayan, alalayan, tulungan ang inyong asawa. Dahil ang anumang maaari pagmulan ng gulo, pagtatalo, pag-aaway at sigalot sa pagsasama ng mag-asawa, yan din ang mga okasyon kung saan tinatawag ka, hinihiling sa iyo na suportahan siya. So, there are three important aspects of marriage. They say, it's mutual growth, mutual commitment, and mutual fruitfulness. In terms of mutual growth, the objective of marriage is for you to grow as an individual, as a couple, as a family. The only thing that we could do about this life is that we grow. Failure to grow is tantamount to becoming a living dead. Ang taong hindi na lumalago, ibig sabihin, patay na yan. Kaya napakahalaga para masabing buhay na buhay at higit na mapagsaluan ng ganda ng buhay kung kayong dalwa ay nagsisikap na lumago bilang mag-asawa. And when we speak of mutual growth, of course, we've talked about it yesterday, means a concentrated effort to develop communication skills. Paano ba mag-usap? Paano mag And I tell you, I already gave you one important skill in communicating. Journaling. Because as long as you write in your journal, your questions, your reflections, and you share it with your spouse, you'll notice there is a new way or at least a new avenue in which to communicate yourself to your spouse. Alam po ninyo bakit ko sinasabing magandang isulat? Simple po. Kasi pag nakasulat siya, una, there is no distraction. Kahit paano, nasasabi mo lahat ng gustong ibuhos doon sa sinyong sulat mo. Yun yung una. Pangalwa, ang mahirap po kasi sa utak ng tao, 
pag may gusto sabihin, kahit kanino man, lalo na sa kabiyak niya. We try to tend to create a strip, script in our mind. Pag nagkita kami ito, sasabihin ko sa kanya, ito ay pamumukha ko sa kanya, ito, 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 ito. Ang problema, contrary to our expectation, his reaction will be different. At times, his interpretation is different. Kung kaya nga, imbis na yung gusto mong isagot, iba ang isasagot niya, kung kaya nga, after a while, you speak of things na you never thought of speaking. Misan mapapabigla ka, magiging mas maalab ang reaksyon mo, at ayun, na uwi sa matinding pagtatalo na wala namang kabuluhan ito. Kaya, you know, this is something na magandang uh, lagi niyo subukan. If an uneasy feeling crops up, there are times when you say, ayoko munang kausapin ka. Sulat mo, ibigyan mo. Katapos, iwan mo doon. At least, pag sinulat mo, higit ka nagiging maingat. At saka nga pala, sabi nga nila ng iba, subukan mo daw isulat sa English. Ha! Sabi ko sa iyo, pag sa English, mo isinulat. Kahit English karabaw yan, bakit nga ba iba ang dating niya? Ano ibig ko sabihin? Ito na lang, simple. Son of a bitch. Ah, son of a bitch. Doesn't mean a thing to us. Pero pag siya yung putang ina mo, ah, iba niya. Mas masakit. Mas masakit sa pandinig ang Tagalog. Kasi lapat sa kultura, lapat sa puso natin, ang lingwaheng atin. Kaya pagbisan, if you are trying to communicate a difficult matter, subukan mo sulatin sa English. At pag binasa ng asawa mo, nosebleed agad yun, nakaganti ka na. Pero while at the same time, ano yung punto natin doon? Habang sinusulat mo ito, mas maingat ka sa simpleng dahilan. Truly, words, words will never be enough, especially kung ibang lingwahe. Pero ang dating sa asal, wow, social, English. Di ba? Anyway, take it as a joke, but on one hand, seriously speaking, iba pag sinulat. Dahil kahit paano mas maingat tayo pag nagsusulat tayo. And commonly, when we speak, kalimitan, nag, uh, when we write it, what's happening to our soul or to our heart, at times, maraming naiiwasang gulo dahil at least na edit mo bago ipahayag ito. Kaya, a good communication skill can be learned. And you could see, you could Google some uh, some oh, webinar sa YouTube pala. And you'll see, marami doon pamamaraan na pwede yung kahuyin. Now, partners share goodwill, mutual trust, and the desire to communicate. Remember, when you communicate, it means you are important to me. So, and openness is the key. Para bagang ganito, manghugula ba ang napakasalan mo? Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na. Albawa, tahimik na tahimik yung asawa, tapos sinabihan mo. No, ano ba nangyayari sa iyo? Tapos sasagutin ka, bakit? Hindi mo alam, matuto ang makiramdam. Ay, nako. Bakit manghuhula ba siya na mararamdaman niya kung ano nangyayari sa kalooban mo? Ang totoo, hindi. Hindi niya malalaman. Marahil, mahu- kukutuban siya. Pero hindi nang ang totoo ang kutub niya. Kung kaya nga, sabihin mo na. Huwag mong hayaan yung hulaan niya. Dahil iba baka ang dating, ah, iba pa ang maisip niya at hindi yung inaakala mong maunawaan niya. Mutual growth also de- demands a delicate balance between assertiveness and surrender. Each partner must learn when to assert 
his or her needs and wants and when to yield or surrender graciously to the wants and needs of the other. Minamahal ko mga kapatid, my dear brothers and sisters, napakahalaga po nito sa inyong pagsasama. Ano ba yung pwedeng pagbigyan na? Kahit hindi mo gusto, kahit masakit sa iyo, alang-alang sa asawa mo. At ano naman yung kailang ipagitan mo at ipaglalaban mo? There are times when we have to learn when to fight and when to give in. Sa simpleng dahilan, gaano ba kahalaga yung ipinaglalaban mo at mas mahalaga pa ba ito sa pagsasama niyo? Habang gayon din naman, kailan mo sasabihin na ito'y talagang sabi nga worth fighting for At kailan mo rin sasabihin, when? Sige na, pagbigyan na. Kung hindi naman ikamamatay, hindi ka pagkakasal at hindi ka isisira ng, kasisira ng buhay, hayaan na. There are things we don't need to take seriously every time. Parang ganito po. Naalala ko na kayo nasa Padre Pio pa. Naglalagay ako sa kwarto ko pag minsan. Mag-ingat sa pare. may sumpong. Alam ko ba kung bakit may sumpong ako? Pag misan, hindi. Ay sa may sumpong eh. Kaya pag may sumpong ako, huwag ka na humirig pa. Baka mapahiya ka lang. Pag may sumpong ako, baka makawika ako sa na masasaktang kita, hindi dahil hinahangad ko saktang ka. Ang sagot lang, may sumpong ako. Dinatnan ako, o, oh, kasabi lang, may sapi. Okay nga. Mutual growth demands a balance, a delicate balance between assertiveness and surrender. Mutual growth also demands a positive outlook. Bawal ang nega sa pagsasama kung ibig mong ito'y maging maganda. Sa simpleng dahilan, as couples, You also have to learn to see the brighter side of your relationship. It's not perfect, yes. But, <coughs> this is what I have. At times, you have to look at, at every experience and see the silver linings in every experience, no matter how difficult it is. Kaya, learn. Huh? Learn. to see the bright side in your relationship. And I tell you, there's so much to be grateful of in your relationship. Sabi ko sa inyo, maraming marami kayo ipagpapasalamat sa inyong pagsasama. Kahit hindi ito perpekto at hindi tulad ito ng pinapangarap at inaasahan mo nung bata ka pa. Remember your marriage expectations when you were young, were all influenced not just by your parents but also but also of what you read in the romantic novels what you see in films yung mga teleseries sinusubaybayan mo just imagine this if you think life is like provinciano na si Cardo'y walang kamatayan dalhin mo yun sa pagsasama niyo milang mag-asawa Paggagawin mo yung ginagawa niya doon sa aksyon at bakbakan, pustahan. Mas matagal ang buhay ng teleserye na tigil lamang dahil sa COVID-19. Di ba? Kung kaya nga, fantasy is far, far, far different from what reality is. Kaya, have a positive outlook. O, oh, parang ganito yan. No problema ka sa anak mo, kamagalala, lalaki rin yan. Iiwang ka rin yan. No mong problema ka sa biyanan mo, be positive about it. Mamamatay din yan. At pag namatay yan, ikaw ang kapisan at ikaw ang nagalaga, umasa ka ang alahas sa iyo maiiwan. So, be positive about it. Sabi ko sa iyo, Lagi namang may maganda 
sa kabila ng anumang pinagtaraanan. Kung hindi mang kagandahan, ang kalagayan, ang leksyon at aral na ito, sigurado may matututunan at matutunan. Mutual growth demands renewal. Just like what you are doing right now, you are renewing your commitment to this marriage, to your vows. Mutual growth demands renewal. Yung laging pagsisikap na panibaguhin, pagandahin, pag-alabin, na the greatest at times enemy, one of the great enemy of marriage is complacency. Okay na. Ayos naman. Bakit kailangan pa bagay mga retreat na yan eh? Nagkakaari naman. I tell you, no. There is still a lot of room to improve your marriage and to make it great. Ganun din. Mutual growth demands trust in the love you share with one another even when that love seems to wane. Kasi tunay naman, hindi naman lahat ng oras feel mo. Hindi naman lahat ng oras ginaganahan ka at means pa nga aduwang aduwa ka na. But mutual growth demands that you trust. Trust in the love. While at the same time, trust in God's calling you to love and to take it seriously and each other for better or for worse and really mean it. Dahil tunay naman talaga, hindi mo laging feel. Number two, mutual commitment is the next aspect of marriage. And when you say commitment, to what? Ah, I don't know whether you're aware of it, but there are four things that you ought to commit to, to your spouse. The first one is to be a confident. A confident. Ibig sabihin nun ay kumpiyansa. Ano ba yung kumpiyansa? Paano ko ba ilalarawan ito? Na siya ang taong may kumpiyansa ako. Na ako'y talikuran man lang ng, ng buong mundo. Ang ako'y sumpa ng lahat ng tao. Alam ko, pagtalikod ko, wala man silang lahat. Naroon ang asyama ko. Another way of putting it, ilaglag man ako ng buong mundo. Alam ko, ang asawa ko, ang tanging kakapit sa akin. At hindi ako mahuhulong dahil naroon siya. The second commitment is that of being a partner. Sa Tagalog ng partner ay kasosyo. Kasosyo. Ang aking asawa, ang aking kasosyo. Ibig sabihin, ang aming Pagiging mag-asawa, our marriage, is our grand investment and enterprise in life. Na pag nawalang isa, tutumba ito. Para magat isang kating, ah, dalawang kating sa isang bangka. Na ang bangka ay nananatiling matibay sa paglalakbay. Hindi ito lulubog, hindi ito tataog, habang ang dalawa ay daro. Kasi magkasosyo sila. Parang ganito. One favorite example I have ng talagang you'll notice they are partners. Ang isa sample ko dyan halimbawa ay si ang aming mapagmahal na congresswoman at TV. You'll notice they are good partners. Senator Ralph and at Bakit? Ganun sila magkasosyo sa aking opinion. Bakit? Ano man ang pangarap ni Senator Ralph, hindi mangyayari 
kung wala si RTV. Ano ibig sabihin? Dahil mahal ng tao, ang lahat ng mga Vilmanian si RTV, pustahan tayo. Sakta ni Ralph si RTV. Iwan ni Ralph si RTV. Ah, sabi ko sa iyo, ewan ko may bubuto pa. Baka may ilan. Dahil tanda ko ng mga nakaraang eleksyon, may nagsusulat ng Mr. Bill Masantos sa boto nila para kay Senator Ralph. Ano ibig sabihin doon? Iiwan mo ba ang isang tao? Tatalikuran mo ba ang isang tao? Kung alam mo, siya ang nagbibigay buhay sa iyo. Siya ang nagbibigay ng sabi nga ay tubo sa buhay. The third is being a friend. The commitment to friendship. My dear brothers and sisters, ang ating katawang lupa, sabi ko sa iyo, habang tumatanda, bibigay at bibigay yan. Kaya after a while, being lovers passes away. Tandaan niyo yung sabi ko nga sa inyo. Nung bagong kasal, kung matulog, magkaharap sila. Ututan ang ututan. At nung tumanda, magkatalikod na, ututang ututan. Lumilipas ang kilabot at kiliti ng katawan. At times being lovers passes away through time. But what remains is friendship. Kung kaya nga napakahalaga na sa mag-asawa that you're committed to your friendship, Because remember, that's where you began this journey. You began this journey as great friends. Kung kaya maintaining that friendship throughout your journey means a lot to your relationship. Kaya gilo ko mga kapatid, ha? It's good to ask. How's your friendship with your spouse? Sino ba ang best friend mo doon? And I hope you'll say, yung asawa ko. Yung parabagang, kaya mong sabihin na, siya ang best friend ko, just like a partner, hindi ko kaya mabuhay pag wala na siya. I cannot imagine growing old without her or without him. That's friendship. And lastly, perhaps tomorrow, we're going to discuss it, and we pre- reflect on it, is being lovers. Of course, husband and wives are lovers, and you have to committed. You have to be committed to that vow that if there is the number one who ought to show him what love is all about, what God is all about, it's your spouse. And lastly, oh, mali pala ako doon. It's not A. It's number three dapat, or letter C. It's mutual fruitfulness. Your marriage, in terms of mutual support, is for you to support you to grow. To grow in your commitment. Well, to be more committed. And mutual support in terms of fruitfulness. And when you speak of fruitfulness, you taon ng Panginoon, humayo kahit magparami at mamunga ng masagana. To have a child, to raise a family, ang makapagpag-graduate ng anak, ang maghatid sa altar sa anak. At higit sa lahat, to grow old together. Those are the pictures of fruitfulness. Kaya, this afternoon, let's ask ourselves, how supported am I being a confident, a partner, a friend to my spouse? One way of looking at it, they say, is look how you sleep. 
your sleeping position speaks about kumusta na yung level of support. Paano ba kayo matulog na dalwa? Do you sleep spooning? They say, pag ganit daw kayo matulog, very sexual, and it demonstrates a dynamic in which one partner takes a protective stance over the other. Or, the loose spoon style of sleeping. Ibig sabihin ito, I've got your back, you can count of me, but it's not that sexual as spooning. Sabi nila, yung spooning sa mga bagong kasal, kalimitan. Kaya lang, one partner takes a more dominant role. I'm here to protect you. But it's quite sexual. Pero, as they wane in their relationship, or as they grow mature in their relationship, medyo may umaangat na daw doon. There is confidence pa rin, kaya lang it's not that sexual. But it means, you can count to me. Or it's, ang sleeping style nyo is a chase. Ibig po sabihin nito ay, ay natutulog nila halos doon sa dulo ng kama. Kasi yung isa, para bang gusto yung doon sa gilid na gilid, habang yung isa man, hinahabol yung isa, at para nakaspooning sila. The author said, is, said that it could mean two things. One, that the person who is being chased wants to be pursued or playing hard to get. Or, this is what they call illegal spooning. Because the person has retreated because they want space. Ganun kaya? Ganito ba kayo matulog? Yung halos mahuhulog na yung isa sa kahahabol ng isa? Dahil yung isa, kailangan nga ba talaga dyan ng space? Or the tangle? Ito yung magkapulupot na para bagang dalawang ahas na naglulunong nagkikis-kisa. The tangle sleeping position tends to happen when there is either intense emotions at play, like after lovemaking, or at the start of a very of a romantic relationship, pag nagsisimula. But, it could also mean it's the relationship could be quite enmeshed, wherein one seems to be too dependent on each other to sleep apart. Or, parang bagang takot na takot na baka mawala na lamang siya. Na pag mulat ko, ang pakiram na ko, parang panaginip na naglaho na siya. Parang bala. Or your style is the universe, the unraveling knot. Yung tangled siya, pero after 10 minutes, hiwalay na ulit. Tapos mga sisaw, bolt in. Tapos hiwalay ulit. Okay. The position is a sign of a stronger relationship than the tangle. It's a compromise between intimacy and independence, allowing for the best of both worlds. So, okay pa pala itong ganito. Or, the liberty lovers. Sila na halos magkahiwalay na. Couples that sleep back to back without touching are connected and secure in themselves. This position shows both closeness and independence in the relationship. The back kissers. Ito siguro yung sa para sa matanda. Pag natulog ay eh, magkatalikod na at magkatabi ang puwit at nag-uututa. Both partners are relaxed and comfortable with one another. Tanggap na nila siguro kung paano umutot ang bawat isa kaya nagagawa ito. So it shows na still very connected and they are already comfortable with one another. Kung matulog ba kayo is the nuzzling type. They say this is a very nurturing position that creates a sense of protection. Ito yung sabi nga ay uh, nakaakbay habang natutulog yung asawa, habang yung asawa namang isa ay nakapulupot sa dibdib niya. At maari rin nga, sabi nga ay nakadantay. It also shows a high level of trust as this snuggling position has a strengthening sense of comradeship and protection. Or the leg hug, dantay lamang. This means they crave an emotional or sexual connection. A pair of tangle legs also sign that the two of you can get enough of each other. Means your lives are intertwined, that you function as a pair, you probably finish each other's sentences and take care of each other. And that's good. The space hug. Medyo pakaisipin natin to. 
It means they tend to be selfish, especially the one who is taking up all the spaces. Especially if one pushes the other partner, so they're almost hanging off the bed. Halos mahulog na yung asawa. If this is happening in your relationship, you need perhaps a honest conversation. At ang sabi pa nila, kung sino daw malapit sa headboard ng kama, chances are, he's the more domineering type. Habang yun namang malayo, perhaps is suffering from lower self-esteem. Kung nga, people who sleep closer to the headboard tend to feel more dominant and confident, while those who place them heads further away from it tends to be more submissive and has lower self-esteem. Paano kay matulog na mag-asawa? At least, from there, you could say, at least indicators of the quality of mutual support that you have. Pero sabi diba, e paano yung father? Natutulog nga kami mag-asawa. Pero nasa gitna ang bata. Ask yourself, what's the purpose of having the child in your bed? Does the child, kailangan pa nga ba, pero kung hindi na naman kailangan, nakakatulog na naman mag-isa, bakit naroon yun sa gitna ninyo? Anong silbi nito? Dahil ba doon sa bata, napipigilan kayo itong mag-away at harapin ang mga issues nyo dahil sa bata? Tanongin nyo rin sarili nyo. Kasi ang pagtulog na triangulated ang kama, merong isa, could be an indicator na marami kayong hindi hinaharap sa inyong pagsasama at gumagamit kayo ng pananggalang laban sa bawat isa. Kung kaya nga, how supportive am I being a confident, a partner, and a friend? Kung hindi malinaw sa pagtulog nyo at hindi nyo nanapansin sa simpleng dahilan sapagkat nakatulog na kayo, kaya hindi nyo nanak. Sabi nga, hindi nyo nanakita. Siyempre, tulog eh. Kung paano ba kami matulog talaga. Then, allow me to guide you into a series of reflection of how supportive you are with your partner and friend. So, ask your spouse. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng binanggit ko kahapon, magandang tanungin ang asawa mo at kanyang opinyon. Dahil siya lang naman talaga makakasagot sa mga tanong na sumusunod. At hingin mo sarili mo na maging bukas ka habang nagtatanong. Ibig sabihin, bukas ang kaloban mo sa anumang isasagot niya sa iyo. Masakit man, o maganda ang sabihin niya, still, try to be open, try to listen. Because his opinion matters a lot. Because his opinion would complete the picture kung sino ka nga ba para sa kanya in terms of mutual support. So ask yourself, again, I will use some of the question posed by Kathleen Mates Young Man. Ang sabi nga eh, Father, paano kung ayaw namang makisama ng aking asawa sa aking uh, pag-retreat na ito? Still, tanungin mo. And what you could do at times is, you could use this uh, video and try to follow the questions. Post mo na lamang, tapos tanong mo. Post, again, tanong. So, you'll have a guide in asking your spouse. Our first area of questions or for reflection for your own personal reflection as well as the things that you're going to ask your spouse are the following in terms of being confident can you ask your spouse can you trust me to keep a secret do you think I keep my promise 
Am I able to remain serious and supportive when you share your vulnerable feelings? Do you trust me when we are apart? Oh, pag malayo ako, kung ano na naglalaro sa isip mo. Do you trust that I don't criticize you to others? Especially to our children. Alam po ninyo ha, paalala ko, lalo na sa maraming na may bahay, o kahit sa sino man, kahit sa mga lalaki na rin. Kung may malaking kasalanan kang pwedeng gawin laban sa iyong asawa at laban sa anak mo, ay ang siraan siya sa mata ng anak mo. Anak mo kung gagawin yan. Dahil pag ginawa mo yan, Una, nagsasabi ito na ano? Nagsasabi ito na mahirap kang pagtiwalaan. Dahil pag nalaman niya ito, sabi ko sa titikas ang puso nito. At hindi maganda ito sa simpleng dahilan. Alalahanin mo ang mga anak. Alalahanin mo na kalahati ng pagkatao nila ay nakaugat sa kabilang magulang. Na pagsisirain mong imahe ng kanilang ng iyong masawa sa mata nila. Alalahanin mo, sinisira mo kalahati ng pagkatao nila. Dahil balik na rin ng mundo, kahit sabi mo, tanga, estupido, masamang tao, walang niya, gago ang asawa mo. Hindi naman napapalta nito ang katotohanan na siya ang ama ng anak mo. Na siya ang ina ng anak mo. At ang pagsinta ng anak mo sa iyong asawa ay mahalaga para sa kanya. Dahil ang paggalang na ipagkakaloob niya sa kanyang ama't ina ay isa rin magiging panuntunan ng paggalang niya sa sarili niya at pagpapahala ka. Ganun din, ask your spouse in terms of being confident Do you trust me with our finances? Pinagtitiwalaan mo ba ako sa ating pamimera? May tiwala ka ba sa akin pagdating sa pera? Do you trust me to make things that are important to you a priority? May titiwala ka ba sa akin na ang lahat ng mahalaga sa iyo ay siyang uunahin ko? Do you trust that I will not abuse you or our present or future children? Na hindi kita, sabi niya, aabusuhin, pagsasamantalahan, o gagawa ng masama. Ngayon din ang ating mga anak. Do you trust me to respect our home and our belongings? Ngayon din. Is it easy or difficult for you to admit having weakness? Madali ba sa'yo aminin sa harap ko na may kainaan ka, na nagkakamali ka? Do you feel you can be yourself in me? Kahit ba magkatotoo sa harap ko? Na kung ano'y pinapakita mo sa akin ay siyang talagang laman ng iyong pagkatao at damdamin. Does it feel safe to be weak or vulnerable with me? Do you feel safe with me? Do you feel I love and accept you unconditionally? Pakiramdam mo, tanggap ako. Tanggap mo ako bilang ako. Do you feel that I notice more what you do right than what you do wrong? Anong pakiramdam mo sa akin? Lagi ko ba nakikita sa iyo yung mali mo? Sa palagay mo kaya, hindi ko ba lang napansin ang mabuti sa iyo? And I guess some men are poor with cup to showing appreciation at times. Ewan ko, 
pagminsan tunay sabi nga natin excuse me pag yung misis mo pumasok ayos na ayos pagkaganda ang daming lalaki wala malang iimikin kahit isa pero wag ka pag hindi maganda ay sabi palit ka nga ayan ka pang bihis mo yan palit palit ka and surely at times nagkukulang tayo sa appreciation ask your spouse if things that you bother about me never change will you still be okay with me kung hindi kung mabago yung mga gusto mong baguhin ko mamahalin mo pa rin ba ako kasi may mga bagay na talagang hindi na mapapako. Ako'y tumatanda na bilang pare at ang isang natutunan ko sa buhay ko ay ito. Ako'y may factory defect. Yung mga kainaan ko at kapintasan ko, kamamatayan ko na yun. Umaasa na lang ako sa awa ng Diyos. At siguro ko'y kay may gasawa, isang Kailan mo ba mararamdaman tunay ang habag at pagmamahal? Hindi ba dun sa mga sandaling tinatanggap ka, lalo tigit sa mga bagay na nakakairita sa kanya? At ibigin mo mang alsin sa pagkatao mo, pero wala kang magawa laban dito. Kasi at may parang nilikha ka na ito ang kapintasan. Do you feel that I'm accepting of you now? as we were before? Is there anything that I can do to improve the feelings of trust and acceptance in our relationship? Ito ang mahalagang tanong na itatanong mo sa iyong asawa. Ano pang pwede kong gawin para lalong lumalim ang pagtitiwala mo sa akin? Para maramdaman mo na tanggap na tanggap kita. Tanggap na tanggap kita. In terms of being a partner, ask your spouse, do I respect your suggestions? O, basta't nagsuggest ako, o, basta't nagsuggest ka, lagi kong ano yung pinagdaududahan at hinahamak o minamaliit ang mga bagay na iminumungkahin mo sa akin. Do you feel like I have your back. Na, ano nga nang niyari? Naroon ako para sa iyo. Ramdam mo ba yun? Tanong mo sa kanya. Naging bastos ba ako sa iyo? Am I ever rude to you? And ask him. Pag sinan niyo, oo, pabastos mo. Then ask him. Ask her. Kwento mo naman sa akin, kailan? Gusto ko rin mang maalaala. Do I show you that I appreciate you? Do you think that I take you seriously? O pakiramdam mo ay lagi na lamang dinadaan ko sa biro at patawa kahit mga bagay na sa iyo pala yung pagkahalaga na? Do I treat you with as much respect now as I did early in our relationship? Ramdam mo ba ang paggalang? Ito ang halaga rin. Do I make you feel special? Like for example, something uh, cute. Anong tawag mo sa asawa mo? Sa pagtawag mo ba sa kanya? what we call term of endearment, manifest how he or she is special to you? Ano tawag mo? Daddy? Mommy? Papa? Mama? Eh, hindi mo naman tatay at nanay yan, ano? Ano tawag mo sa kanya? Babes? Laking-laking damulag na? Babes pa? 
Sebagai pasusuhin di paninamahan. But ask yourself, hindi mo yan anak. Tapos kaya nagre-reklamo ka, bakit parang tanda-tanda na kung umasa pa parang bata? Kasi baka hindi ganun ka special sa tawag pa lamang ang kanyang pakiramdam. Bakit hindi mo siya tawagin, honey, darling, sweetheart, cupcake, sugar, o sa Tagalog na lang, mahal. Why not call him in a special way, in a way you'll never call anyone else in your life? Mahal. Ang ganda po ng salitang mahal. Dahil salitang mahal, lalo na sa atin, mga Pilipino, pag sinabing mahal, kahit anong idugtong mo sa salitang ito, hindi magiging utos ito. Lambing. Mahal, magsaing ka na. Mahal, magluto ka na. Diba? Kahit utos, eh, mahal pa rin. Eh, lalo na, mahal po, tangin mo. O eh, kahit mura eh, mahal pa rin. Diba? Because there's such thing as cognitive distortion. Iba pag pinasisimulan mo ng tama. Iba ang dating kapag simula pa lamang you are trying to make him or her feel he, she is truly special to you. Kaya, ask him, ask her, do I make you feel special? Is there anything else I can do to show you more respect? Sorry. Has there been a time in your relationship where I have hurt you and not offered you an apology you needed? Was there a time na talagang nagtatampong tampong tampo ka sa akin sapagkat you think I owe you an apology that I have to tell you that I'm sorry? Do you think I'm a forgiving person? Is there anything that you feel I haven't forgiven you for? Meron bang, kahit sinasabi ko sa'yo na, oh, pinatawad na kita, pero pakiramdam mo pa rin hanggang ay hindi kita pinapatawad. Is there anything that I can do to make it easier for you to say sorry or to forgive me? Meron pa akong pwedeng gawin. And as a friend, as a friend, ask your spouse, ano ba nagpapasaya sa iyo? What brings you joy now? Do you think we have enough time for joy in our relationship? Do I make you feel joyful? Why or why not? Papaligaya ba kita? Sa anong paraan? Do you feel that you have much to be grateful of for? Ano pa mga pinagpapasalamat mo? And most especially, what do you feel grateful for in our friendship? Is there anything I can do to help bring more joy to your life? Ano pa ba? That's a magical question. Just like all the last questions there above. Can I do more? At times, it's good to come from the source. Yeah, yeah. It's good to come from the expert. Ang sagot sa tadong na ito. And who else is the expert when it comes to this question other than your spouse? If your intention is to make him happy, feel loved, feel forgiven, Feel grateful and appreciated. Tanungin mo siya! Ano pa ba magkwede kong gawin para lumigaya ka? Kasi may kliang buhay ng tao. Kung hindi ko natin dalawa mapapagsikap ang paligayahin ang bawat isa, Diyos ko, ang buhay na ito, impyerno. Why cannot we experience heaven 
right here on earth when we are together while we are together di ba? ano pong pwede kong gawin para tayo lumigaya? do you think I make spending time with you a priority? o nagseselos ka na sa iba't iba kong ginagawa? o nagseselos ka sa ating mga anak dahil para na wala na ako ng oras sa iyo. Do I show enough interest in your activities? O para pakiramdam mo ko had lang ako sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ko hindi naman ikaw pagkakasala at mali ha. Are you able to share your likes, dislikes, hope and dreams with me? Yes, when you were starting, lucky ha. Sarap sa ligawan eh, yan ang pinag-uusapan. Pero may mag-asawa na kayo. Maganda itanong sa kanya. Meron pa ba ko hindi alam na mga pangaharap mo, mga bagay na gusto mo? Kaya mo pa ba tulad ng dati na ikwento ito sa akin? Do I act Like I value what you bring to my life? May papakita ko ba sa iyo na mahalaga ka sa aking buhay? O maganda itanong, paano kung may papakita na mahalaga pa kita, sa, mahalaga ka talaga sa aking buhay? Ask your spouse, Are you able to have as much fun with me as do with your friends? Pag minsan ako nagbibiro nga sa mag-asawahan, Sabi ko sa mga kababayan, alam niyo mga anak, gusto ninyo na mawala problema sa inyong pagsasama, samahan mo ang iyong asawa, maging best friend ka niya. Kaya kung magiinom yung asawa, bawari kayong dalma. Ipaglasing ka, ikaw pa ang kakargahin yung pag-uwi at pag nagsuka ka, siya magpupuna sa iyo. Di ba? Kung mahilig magsugal yung asawa mo, kaya yung dalawang magpustahan, magtong-itch kayo. Matalo, isang buong maguhugas ng pinggan. The find fun. Diba? Do I tell you enough how much I appreciate your friendship? How can be how, how can I be a better friend to you? So ask your spouse, Is there a time when I could have been more supportive of you as a confident, as a partner, As a friend, what more should I have done? In the end, this is all the question that needs to be asked from the expert, the one you ought to support. Yung iyong kabiyak. Kaya, minamahal kong bang kapatid, ay sa aklat ng Genesis, sila ay nagiging isa. Kapwa sila hubad noon, ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. The greatest sign that you are supportive of one another is this, that at her or his sign, you know you are accepted, you know you are loved, in spite of all your flaws, in spite of the errors you made and mistakes, at sa kanya, hindi ka nahihiyak sa kabila ng iyong kahubaran. Muli po, ito si Father Dale Anthony Q. Barreto ko na bumabati sa inyo. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang araw lagi sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Sumay niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng may biging Diyos, ang Ama, Anak, at Spiritus Santo. Mahal kayo ng Diyos.